ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിൽ നിന്ന് എം സ്വരാജ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷം യുവതി യുവാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മഹാ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൊതുസമ്മേളനം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാകെ ആ റാലിയിൽ സംബന്ധിക്കും പൊതുചർച്ചയിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുമായി ആകെ നാൽപ്പത്തിയാറ് പേരാണ് അതത് ഗ്രൂപ്പ് ഡെലിഗേഷനുകൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് പങ്കെടുത്തത് ആറര മണിക്കൂർ സമയമാണ് പൊതുചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരുന്നത് നാൽപ്പത്തിയാറ് പേർ പങ്കെടുത്തതിൽ പതിനൊന്ന് പേർ യുവതികളായിരുന്നു അവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരും കഴിഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് കാലയളവിലെ സമരസംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് ജില്ലാ ഡെലിഗേഷനുകൾ തോന്നി തോന്നിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ ക്രിയാത്മകവും സൃഷ്ടിപരവുമായ ചർച്ചയാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഉയർന്നു വന്നത് സാഹചര്യങ്ങളെ ശരിയായി വിലയിരുത്താനും കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും സ്വയം വിമർശനപരമായി കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും ചർച്ചകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചകളെ പൊതുവിൽ സാർത്ഥകമായ ചർച്ചകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും വരും നാളുകളിൽ സംഘടനയെ കൂടുതൽ ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഊർജം ഈ ചർച്ചകൾ പകരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഞാൻ ചർച്ചകളുടെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്കും കടന്നു പോകുന്നില്ല ആറര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും വിമർശനപരമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യം നവമാധ്യമ രംഗത്ത് ഇന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഇടപെടൽ അതിൽ പോരായ്മയുണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ തകർക്കും വിധം സംഘപരിവാർ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ നുണപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രൊഫഷണൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലമാണ് സത്യസന്ധമായ ആശയപ്രചരണം കൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിലേക്ക് നവമാധ്യമ രംഗത്തെ ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന വിമർശനം എന്ന നിർദ്ദേശം ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൂടിയാവണം പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾക്ക് ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമായ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിസ്ഥിതി സംഘടനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ സംഘടനയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനെ കൂടുതൽ പുതിയൊരു തലത്തിൽ സമീപിക്കുകയാണ് പ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഉയർന്നു വന്നത് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രേഖ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കണം ആ രേഖയുടെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്ന ഒരു കാര്യം യുവതീരംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റ് തല ഭാരവാഹികളിൽ ഒരാൾ യുവതി ആയിരിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി ഒരു ആദ്യ പടിയായി അത് ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പത്തിരുപത് ശതമാനത്തോളം ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല അപ്പോൾ ആ രംഗത്ത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനം ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വന്നു ഒരു തൊഴിൽ ബാങ്കിൻ്റെ രൂപീകരണം ഓരോ പ്രദേശത്തും അത്തരം ദിശയിലുള്ള പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സാധ്യതകൾ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയുണ്ടായി കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പോൾ സജീവമാണ് വയനാട് പോലെ ചില ജില്ലകളിൽ വർഷം തോറും ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രത്യേകമായ കലാമേളകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു ഏകീകരിച്ച രൂപം ഉണ്ടാകണമെന്നും കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഇടപെടൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ചലനാത്മകമാക്കാനും യൂണിറ്റ് തല സംഘടനാ പ്രവർത്തന സംഘടനയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ക്യാമ്പയിനുകളെ സംബന്ധിച്ച അനിവാര്യത സംബന്ധിച്ചും സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ചുരുക്കി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയാണ് ആ മു
ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് നാളെ തരാം ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിൽ താഴെ യൂണിറ്റുകളാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാനത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ഓ രണ്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് വർദ്ധിച്ചു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വന്ന ഒരു ചർച്ച അതൊന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെലിഗേഷനുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ ചർച്ചയിലൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് ആ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന ചൂഷണം ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രവണത ചിലത് പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദപരമാണ് ചിലത് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വരട്ടു വികസനവാദവുമാണ് ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ ജീവിത രീതി മലയാളികളെ ശീലിപ്പിക്കാനും നാം വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ കരുതലോടെ സമീപിക്കാനും ആവശ്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാവണം ആ കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പരിസ്ഥിതി വിഷയത്തെ മാത്രം അധികരിച്ചുള്ള ഒരു നയരേഖ ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ചർച്ചയുടെ ഒരു സന്ദേശം പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആ ചർച്ചയെ മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രേഖയെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പം തീരുമാനിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല അല്ലല്ല അത് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന സംഘടന ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരിമിതി പലപ്പോഴും പണ്ട് വൃക്ഷത്തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പരിസ്ഥിതി ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു ഇപ്പോൾ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ശുചീകരണവും സംരക്ഷണവും പുഴകളുടെ സംരക്ഷണം തടയണ നിർമ്മാണം മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു എന്നാലും ഒരു യുവജന പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംഘടനാ കരുത്തിനെ അതർഹിക്കും വിധം ഈ രംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ഇനിയും കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും മികച്ച പരിസ്ഥിതി സംഘടന എന്ന അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയതല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇനിയേറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതിനൊരു സഹായകരമായ ചർച്ചയാണ് ഏ ഏതാ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിലവിൽ ഇരുപത് ശതമാനം യുവതികളാണ് ഉള്ളത് പുതിയ കമ്മിറ്റി നാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അത് തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയാം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വന്നത് ശാലിനി നിരാശപ്പെടണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സൗഹൃദമായിട്ട് എടുത്താൽ ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉന്നയിച്ച വിഷയം ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാളും ആ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് ആരും ഉന്നയിക്കില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് പ്രവചിക്കാനില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രഭാചകനല്ല ഇന്ന് പറയാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ദയവായി മനസ്സിലാക്കണം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ അവർ ഉന്നയിക്കൂ അവർക്കറിയാം ഈ വിഷയം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ടതല്ല അത് ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതിൽ വിശ്വാസർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ആ ബോധ്യം കൊണ്ടാവാം അവർ ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാ ഇത് ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് ഉന്നയിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ഛാ പങ്കം ഉണ്ടാവും അവർ ഉന്നയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്ക് നിലവിൽ സംസ്ഥാന പോരാളികൾക്കെതിരെയോ അതിലൊരു ഒരു അത്ഭുതം ഇന്നലെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന് നേരെ വലിയ വിമർശനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്കതിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ടൈമിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ചർച്ച തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷെ അതിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവും അയ്യോ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ വിമർശനം വന്നല്ലോ എന്ന് ഷംസീറിന് ഭയങ്കര ധാർഷ്ട്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ വാർത്ത കണ്ടു അപ്പ
Indonesia Indonesia Sarkarikum <laughs> Paksa, Nangal Baranagar and Atom Angirikan, the Manikan. Baranagar and Ilan, Nangal Misosikan. A Baranagar and a Bagamana judiciary. Judiciary is a constitution Benjamin with the Baran. I think the Mogul and Alpatam were reviewed too. Paksa caught the girl, caught the open boat like Verdi Matu Chirikan. Nangal caught the Mukundan or Clear Stay the two. Stay the two. Caught the Varino, any three Galakaita, Vadilla. Government of Bathisaran and Pilaka. About government of Bathis, the DVF for the stand, then down a quarter of the Vidi, a quarter of the Vidi Manikan, and I divide for the stand. Maybe this is the status quo. Either the Tarakil and Kamala, 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 the Tarakil Lingavatia Satan de Beril, or Arathan Alayatil Nunum, Are, Stree, Purushaneo, Uruak in the Rutuna Kadisha Padano, Yangal Kyojipil, in the Laparanu. Ipo Kordi, E. Castle Sugar Chetula Samivanam, Swabhavi Mai Mandala Galata, Urupudia Sahir, Pudia Sahir in the Varduda, the Rebula Sahirim, Porche Betestamai Rubatil Tudra and Dayak. For Sarkar Sarkar and Dayan the Lelula, not a particular Sugar Kuai. Diva Yafai Kanaka. E. Supreme Court of the Vidhiye, A Vidhiota Pachatalatin. Tigetum Rastriel at Chetode, Kerala, the Irritalak and the Ikina were in the Rabat Sugar to Congress from BJP in Lukur, Ada Kerala and Abogadama. Adane Padrodikin and the Pagamayana Yanga Hadi Gatatil, Jandam Bimo than a summer and the Kila and the campaign at the Tula. Adipo Edan to Purti Aikari. Adita Gatam campaign, Kerala Samuhate, Navathana Mulangal, Sambi Chicken, the Prater Akuna campaign, Yanga Tudu. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ <laughs> Tangle is Sharia, Talaman Sakin and Yampari, and Yan Adim Parnegari in the Ne, Padadil, Uyarti Kundavana, Uri Vimarsenum, Yan the Parnetan, Nava Madima Rangata, Samstana, the Latin Labour, and the Pora I may under Yuakulko Kartule. Yangali Samela Narthuna Ne, 
കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു സംഘടന നടത്തുന്ന പോലെ ബിരിയാണി കഴിച്ച് ബിരിയാണല്ല ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകളുടെ സ്വഭാവം വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവുമാണ് ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റും കൂടുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയും വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവുമാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് വിമർശനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ആക്ഷേപിക്കൽ അവഹേളിക്കൽ എന്നൊക്കെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് താങ്കളുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പരിമിതിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചകൾക്കെല്ലാം വിമർശനത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സൂചിപ്പിക്കുന്നവരല്ല സ്വയം വിമർശനം എല്ലാ ചർച്ചയിലും ഉണ്ട് ഇതൊരു സംഘടനാ പ്രക്രിയയാണ് ആ പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ ചതിയിൽപ്പെട്ടു പോരുത് ഇനി ഭാവിയിലെങ്കിലും ഡി വൈ എഫ് ഒരു സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ അച്ചൻ ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ കുറെ കാലം വീട്ടിലേക്ക് നാളാണല്ലോ ഡി വൈ എഫ് മീഡിയ രംഗത്തിന് നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കോൺഫറൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ മിനിമം ആ സംഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നല്ലതാണ് അല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്ക പറഞ്ഞാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്തതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ദീപ്തിഷൻ നല്ല പേര് ആ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്താ വിഷമെന്നറിയോ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റിന്റെ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലൊരു മര്യാദ കേടും വിവരക്കേടും ഒരു മാധ്യമവും ഏറ്റവും കർശനമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ എതിർക്കുന്ന മാധ്യമം പോലും ഇന്നുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആരുമാവട്ടെ ഏത് കാലവുമാവട്ടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ അത് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയില്ല അത് പറയാത്തത് സംഘടനാപരമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് നിങ്ങളത് കൊടുത്തത് അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കണം എന്ന് മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനം കാണുമായിരിക്കും ആ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ക്ഷമ കുറച്ച് ക്ഷമിക്കായിരുന്നു രാത്രി ഒരു കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമിക്കായിരുന്നു ആ ഒരു വാർത്ത ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയോണ്ട് എല്ലാ കാര്യം ഇപ്പൊ ചോദിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വിരോധമല്ല വിരോധമില്ല ഞാൻ നോക്കൂ അല്ല ചോദിച്ചു അതിലിപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രകോപിതനാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രകോപിതനായിരുന്നു ദയവായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കരുത് ഞാൻ വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സൗഹൃദത്തോടും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനോ അതിന് മറുപടി പറയില്ല എന്നൊരു വാശി പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലം എത്ര ആയെന്നറിയോ ആ സമയം ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പറയട്ടെ അതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ എന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മറ്റേ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിലപാട് പറയുക സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ പത്രക്കുറിപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്രക്കുറിപ്പെങ്കിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും അത് കൊടുക്കാറില്ല കൊടുക്കാറില്ല അത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാത്തോണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വിരോധമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല കൊടുക്കാറില്ല അത് നിങ്ങൾ സ്വയംവർശനപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ നല്ലതാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള സ്വാധീനം എത്രയാണ് അംഗവല എത്രയാണ് ആൾ എത്രയാണ് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ സ്വയംവർശനപരമായ പരിശോധനക്ക് ഞങ്ങൾ വിടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് നിലപാട് പറയുക ഞങ്ങളൊക്കെ
സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമികമായ നിലപാട് പറയാറുള്ളത് എസ് എഫ് ഐ ആണ് എന്നാൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പറയാൻ പാടില്ലേ പാടുണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നത്തിൽ ആദ്യം അഭിപ്രായം പറയാനും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും എന്നും മുന്നിൽ നിൽക്കാറുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് മുതൽ അഭിപ്രായം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ മാത്രല്ല സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറാൻ വേണ്ടി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഞങ്ങൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ എതിർപ്പെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി ഞങ്ങളുടെ എതിർപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഞങ്ങളതിനെ ഒരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന നിലയിൽ കണക്കിലെടുത്തു യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിലെ സാമൂഹ്യ നീതിയെയും മെറിറ്റിനെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇതാണ് അടിസ്ഥാന നിലപാട് കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതികരിച്ച് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് അതിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നിലപാട് കൂടിയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും രേഖയാണ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിലെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് അവിടുത്തെ ഒടുവിൽ വന്ന വിഷയം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്രത്യേക സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് എല്ലാ പാർട്ടികളും ചേർന്ന് ഒരു പൊതുവായ വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അത് സ്വീകരിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിയമസഭയിലെ ചർച്ചയിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിലർ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു പോലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഭിപ്രായം പറയേണ്ടടുത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലാണെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും നിലപാട് സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ അതിനോട് വിയോജിപ്പുള്ളവരാണ് എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങളൊരു ആണല്ലോ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അല്ല നിങ്ങളും മീഡിയ മീഡിയ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാല് തൂണുകളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു വേ ഔട്ട് ആണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പറയുക കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് കുട്ടികളെയാണ് അതിലകത്തുള്ള മെറിറ്റോറിയസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അവരുടെ വിഷയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അവർ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറ എന്താണ് ഒരു വേ ഔട്ട് അതെ അതാണ് അത് ഞാൻ അതിപ്പോ കോടതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോടതി വിധി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കോടതി വിധി ചുരുട്ടിച്ചാടിക്കാട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ ആ കച്ചവട സാധ്യതയെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് അതിനെ മുൻനിർത്തി കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്വാശ്രയ സമ്പ്രദായത്തെ തന്നെ എതിർക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പുതിയ വരുമ്പം ഓരോ തവണ പറയാൻ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അത് ജലീലിനെ കുറെ കാലമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമാണ് അതിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ആരോപണം കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നാൽ ആരോപണം തെളിയിക്കുന്ന പണ്ട് ഈ ഏർപ്പാട് കെ സുരേന്ദ്രനായി യുവമോർച്ചയുടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സഫി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം യുവമോർച്ചയുടെ കണ്ടംപ്രറിയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സുരേന്ദ്രനായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ യൂത്ത് ലീഗ് ഓരോ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്കാണ് അതിന്റെ ഫാക്ട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യസ്ഥ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നേരത്തെ പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി പോയതാണ് ഏഴ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനകത്ത് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങൾ ആ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മൽ പ്രാക്ടീസ് നടന്നു ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് പൊളിറ്റിക്കലായി കാരണ
അവിടെ വീക്കെൻഡ് ആയി നിൽക്കുന്നല്ലാതെ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം തകരുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ നല്ലത് യോഗ്യത ഉള്ളതാണല്ലോ അതിപ്പോ വേഗ എലിഗേഷൻ അല്ലേ വേഗ എലിഗേഷൻ ആർക്കും ഉന്നയിക്കാലോ ചോദ്യത്തോടെ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ വിയോജിപ്പുണ്ട് അത് സംഘപരിവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇത്തിരി അതിശോക്തിപരമായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംഘപരിവാർ നുണകൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല സംഘപരിവാർ നുണകൾ നന്നായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ നുണ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിഭാഗമുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് കേന്ദ്രഭരണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള അളവറ്റ സമ്പത്ത് ഈ നുണ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ കാലത്തും ഫാസിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രചരണ ശൈലിയാണ് ഫാസിസത്തെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് സംഘപരിവാർ അവർ ആ നുണപ്രചരണം ഒരു ശൈലിയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അത് കേരളത്തിൽ വില പോകാതിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായാലും ഡി വൈ എഫ് ഐ ഗൗരവമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്വീകാര്യതയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളും ഗൗരവമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല ഈ ഐ ടി സെൽ എന്നുള്ള വാചകം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വന്നു നവമാധ്യമ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പൊതുരീതി ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പോകുന്നത് യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പ്രവർത്തനം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലക്ഷജനങ്ങളെ കാണാം യുവജനങ്ങളെ കാണാം വേറൊരു സംഘടനയ്ക്കും പറ്റില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ നാളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രളയകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വെറുതെ ഊഹിച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കണല്ലോ അത് പറയാം പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ട് പറയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വരുന്നു അത് പ്രളയകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഇനി ഒരു സത്യം പറയാം മറ്റേ ഭാഗം തന്നാലും ഒരു അപകടവും ഇല്ല അതിലൊരു വലിയ രഹസ്യവും ഒളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്തുത ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പ്രളയകാലത്ത് 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 ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലെ ഒരു സംഘടനയ്ക്കും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നല്ല എല്ലാ തലത്തിലും ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തായാലും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും മറ്റേ നമ്മുടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ അതേ പ്രതിഫലനം നവമാധ്യമ രംഗത്തില്ല നവമാധ്യമ രംഗത്ത് ഉണ്ട് അത് വളരെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടും ചെറിയ അളവിലുമാണ് എന്നാൽ ഒരു പണിയും എടുക്കാത്തവൻ ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് നാല് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ കറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ അങ്ങനെ ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിലായിരിക്കും എന്നാൽ നവമാധ്യമ രംഗത്തെ തീരെ കാണാതിരിക്കണ്ട അതിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇല്ലാതെ പോയാലോ എന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭയിൽ യുവാക്കൾക്കും മറ്റേ സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്കും എല്ലാം നല്ല പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവണം ഡി വൈ എഫ് ഐ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരിക്കാറില്ല ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ചില നേതാക്കന്മാർ ചില ഭാരവാഹികൾ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കാറുണ്ട് നമ്മളല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതം കോർപ്പറേഷൻ വാടക അടച്ചിട്ട് വെച്ചതാ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രൊഫഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കില്ല അല്ല അവിടെ അതാ ഇദ്ദേഹമാണ് കൺവീനർ തുണിയാണ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സമ്മാനത്തിന്റെ പ്രചരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവിടെ നിയമാനുസൃതം വെക്കാവുന്ന
നാളത്തെ റാലി കാലിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ കാലിക്കറ്റ് ജില്ലയിലെ യൂത്ത് മാത്രമാണ് ഇത്രയൊക്കെ അറിയുന്ന താങ്കൾക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് 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 പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ആ വാർത്ത കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റാര് ചോദിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുമായിരുന്നുള്ളൂ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചു അത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം മുഖത്തോക്കി പറയുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ശീലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് താങ്കൾ ചെയ്തത് ഒരു മികച്ച ഒരു മികച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് ചേർന്നതായില്ല അതൊരു വിമർശനമാണ് അതൊരു അതൊരു വിമർശനമാണ് അതൊരു വിമർശനമാണ് കാരണം കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തു ഒന്ന് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വിമർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കാര്യമുള്ളൂ താങ്കൾ തെറ്റായ നില അതിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇനി തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോരുത് ഡിവ് എഫ് ഐ പതിനാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിവ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇടവേള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റുമെല്ലാമായി കുട്ടികളുടെ പൊതുസമ്മേളനം ഇവരായിരിക്കും നയിക്കുക നവംബർ പതിനാലിന് നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഗവർണർ പി സദാശിവം മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റും സ്പീക്കറും എല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നവംബർ പതിനാലിന് നിശാഗന്ധിയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ആയിരങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ഗവർണർ പി സദാശിവം മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ അധ്യാപകനായ ജയകുമാർ മുരുക്കുമ്പോഴെയാണ് ഇവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്നേഹ ചേച്ചി പ്രസിഡന്റ് ദിവ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി സ്പീക്കർ ശ്രേയ സ്വാഗത പ്രസംഗിക മീന കൃതജ്ഞത പറയുന്ന പിന്നെ അക്ഷിത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അക്ഷിത്താണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന പാടുന്നത് ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പതിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം നിശാഗന്ധിയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച ദേശീയോദ്ഗ്രഥന സർഗസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കല പ്രകടനമായിരിക്കും നാല് മണിക്കൂർ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്രളയത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിച്ച ജനതയ്ക്കായി സർക്കാർ നടത്തുന്ന പുനർനിർമ്മിതിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് നമുക്കൊരുമിക്കാമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതി കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്